comment huiler la peau de son tambour chamanique C'est une question que je me suis posée. Euh, parce que euh, j'utilise très souvent mon tambour et euh, j'ai reçu l'information qu'il était important de huiler, de graisser euh, la peau de son tambour euh, à chaque changement de saison. Pourquoi c'est intéressant de le faire bah, C'est une peau, hein, et euh, donc c'est important de la nourrir, c'est important qu'elle soit entretenue pour éviter que la peau ne craque. Euh... On sait qu'en temps humide, la peau aura tendance à se détendre un petit peu. Le fait de la passer sous ses cheveux ou au soleil 10-15 minutes va permettre à la peau de se retendre. Maintenant, on va aussi absolument éviter de laisser son tambour en plein soleil pendant plusieurs heures hein, parce que ça pourrait sécher beaucoup trop la peau et ça pourrait la faire craquer. Donc c'est intéressant, c'est important même d'entretenir son petit tambour chéri en huilant, en graissant euh, la peau de celui-ci, idéalement à chaque saison. Alors moi, je vais le faire... Euh, euh, donc ça fait moins d'un an que j'ai ce tambour là ici je vois qu'il y a un, un gros changement de saison hein. il y a vraiment les grosses températures qui arrivent donc euh, je ressens l'envie et le besoin de le faire maintenant je pense que c'est bien de le faire à l'arrivée de l'été, à l'arrivée de l'hiver euh, au moins deux fois par an euh, voilà, donc je vais vous expliquer euh, donc j'ai vu qu'il était intéressant d'utiliser une huile minérale ou une huile végétale ça peut être euh, une huile d'amande douce ça peut être euh, une huile de coco donc, ne euh, vous cassez pas la tête à faire 36 magasins. Moi, j'ai pris ce que j'avais euh, chez moi. Donc, j'avais l'huile de coco. Alors ici, mon huile de coco, elle était encore figée. Elle n'était pas encore à l'état liquide. Donc, simplement, ce que j'ai fait, étant donné qu'il commence à faire beau, j'ai mis mon pot d'huile de coco hop, au soleil pendant 10 minutes. Il n'est pas encore tout à fait euh, complètement liquide, mais il commence à se liquéfier un petit peu sur le dessus. Ça tombe bien, je n'ai besoin que de quelques gouttes. Et ça sera beaucoup plus facile à étaler à l'état liquide. Donc simplement ici, il y a en surface un petit peu de, de cette huile de coco qui s'est liquéfiée. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire couler la partie liquide. Hop, là, vous voyez qui coule. Tac Dans mon petit couvercle. Hop C'est largement suffisant. Donc, j'ai mon huile de coco liquide dans mon couvercle. Je prends un chiffon doux. Vous voyez, un petit microfibre. Et simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez hop, tapoter votre chiffon doux dans cette huile de coco ou une autre huile végétale minérale et simplement vous allez voilà faire des petits cercles voyez comme ça hop et vous allez voir un petit peu en surbrillance les zones où vous avez passé de lui et vous voyez que ça, ça s'étale très très bien très facilement donc ici j'ai déjà graissé une première fois mais je vois que ça repasse sur les petites zones où j'étais pas encore passé hop partout il y a de la surbrillance voilà hop ok et puis ensuite, on voit qu'il n'y en a plus sur le chiffon. Hop, on va retapoter un petit peu. Et c'est parti. Hop. Hop là. Vous retapotez. Ici, je vois que j'en ai encore sur le chiffon. Donc, je continue, mais c'est parce que je l'ai déjà graissé. En fait, moi, je mets ma deuxième couche. On n'est pas obligé. Hein, une couche, ça suffit largement. Hop, on retapote. Et ici, vraiment, en fait, vous regardez. En brillance, en transparence, vous allez voir exactement. Là où vous passez, hop. Et puis, évidemment, l'idée, c'est d'aller sur toute la surface du tambour. Alors, soit des petits gestes, soit des grands gestes, en fait, peu importe. Du moins, que vous l'étalez de manière uniformément en une fine, très fine pellicule. On ne va pas mettre 3 litres sur son tambour. Et puis, on pense bien aller ici, vous voyez, hop, sur les contours, sur les angles. Hop. Et puis ensuite, je vais retapoter un petit peu et je vais spécifiquement en mettre sur les rebords. Vous voyez, hop, ici. Et donc ici, hop, c'est parti, je vais étaler un petit peu. Donc j'ai déjà fait juste avant, mais je vois que ça, ça en remet finement. C'est très bien. Hop, ça va au bout du processus. Très bien. Hop. Voilà. Mmh. Et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vraiment, c'est important de le faire. Et alors en plus... Mmh. Ah, et en plus, ça sent trop bon l'huile de coco, alors quand on aime, hein. <rire> voilà, moi j'adore. Donc super, petite odeur, bon, qui va rester que quelques heures ou quelques minutes, hein, ça va vite, euh, vite s'envoler. Hmm. Et ici, je sais que ma peau est nourrie. On va arriver sur des températures hautes, donc c'est bien, c'est important de nourrir la peau de son tambour. Voilà, pour ce mini tuto, comment graisser ou il est la peau de son tambour chamanique. C'est vraiment très simple, ça ne prend que quelques minutes. Alors moi, pour le faire, je l'ai fait... Euh, j'ai pris le temps hein, de le faire juste avant de, de faire cette vidéo, ce petit tuto. J'aime bien me mettre une petite musique, j'aime bien allumer une petite bougie, un petit encens. Et vous voyez, c'est un petit peu le rituel. Pendant que, pendant que je dépose cette huile comme ça sur mon tambour, bah, je lui envoie de l'amour et je, je le remercie pour tout ce qu'il m'apporte au quotidien. Voilà, 
Je le remercie pour les sons, pour les chants, pour son énergie, pour ses vibrations. Et euh, je vous invite vraiment à prendre ce temps, euh, ce temps de connexion avec votre tambour. Euh, voilà, c'est une communion. Hein. Euh, quand on a un tambour chamanique, on sent qu'il y a une connexion qui se fait avec lui. Et c'est un peu comme un membre de la famille. Hein. Voilà, on l'aime et puis euh, on lui envoie de l'amour. Voilà pour ce tuto. Euh, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ces petites explications seront claires pour vous et euh, vous permettront d'oser franchir le pas, d'aller ouvrir la peau de votre tambour qui ne demande que ça. <rire> voilà. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir. <rire>